Uzun illərdən sonra Azərbaycanda reytinglərin ölçülməsi ilə bağlı problem həllini tapmış olacaq. Artıq telekanalların reytinglərinin ölçülməsi ilə bağlı yeni şirkət yaradılıb. Adovizyal media sayesinde reklam fiyaleti ile bağlı keçirilen seminarda bu barədə danışılıb. Tədbirde reklam yayımları ile bağlı kanun pozuntularından, eyni zamanda reklam haqqında kanunun değiştirmesi ile bağlı hazırlanan tekliflerden bahs edilir. 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında reklam yayımları ilə bağlı 22 qanun pozuntusu aşkarlanıb. Bu barədə audio-vizual media sahəsində reklam fəaliyyəti ilə bağlı keçirilən seminarda məlumat verilib. Qanun pozuntuları ötən illərlə müqayisədə azalıb. Belə ki, audio-vizual şuranın televiziya və radio kanallarında reklam yayımları ilə bağlı ötən il 44, 2020-ci ildə isə 58 pozuntu qeyd alınıb. Şuranın sədri İsmət Səddarov reklam fəaliyyətinin tənzimləməsi məsələsində də anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti ilə audio Vizual şuranın birgə fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Seminar çərçivəsində hər iki qurum arasında birgə fəaliyyət planı da imzalanıb. Bu birgə planı imzalanması da çox böyük bir məqsədə kidmət edəcək. Məqsədimiz nədir? Reklam bazarının, audio-vizual media bazarının və biznes münasibətlərin şəfaflaşdırılması, hal-hazırda müəyyən təsvürlər olsun ki, negativ hallar, Biz yenidə görürük, ancaq gələn ilimizin planı ondan ibarətdir ki, 24-cü ildə artıq bu negativ hallar sıfır dərəcəsində ensin. Rəqibət məcəlləsi qəbul olunduqdan sonra tədbirlər planının da bir istiqamətlərindən biri odur ki, rəqibət məcəlləsinin tələbləri və rəqibət məcəlləsinin izahı üzrə dair seminarların təşkili. Ümumiyyətlə, anti-insar qanunvericiliyi, haqsız rəqəbət qanunvericiliyi, təbii insarlara nəzərət, təbii insarlar haqqında qanunvericiliyi, təbii insarların nəzərəti nöqtəyi nəzərindən, anti-insar xidməti tərəfindən aparılan və qanunvericiliyin, qanunvericiliyə riayət olunması üzrə tələblərin bizim audio-vizual media nümayəndələrimiz üçün təlimlərin və izahların aparılması nəzərə tutulubdur. Tədbirdə televiziya və radio yayımında reklam və sponsorluğun xüsusiyyətləri, qanunvericiliyin tələbləri, reklam haqqında qanuna təklif olunan əlavə və dəyişikliklər mövzularında çıxışlar dinlənilib. Həmçinin haqsız, qeyri-dəqiq və gizli reklam haqqında qanunvericiliyin tələbləri, dövlət xidmətinin reklam fəaliyyətində nəzarət istiqamətləri də diqqət mərkəzində olub. Ölkədə audio-vizual mediyada reklam fəaliyyətinə nəzarət edən iki qurumun birgə fəaliyyətinə dair hüquqi zəminin yaradılması, qurumlar arası əməkdaşlığın o cümlədən müvafiq sahədə reklam fəaliyyətinə inkişafına öz müsbət tövbəsini vermiş olacaq. Azərbaycanda reytinglərin ölçülməsi ilə bağlı problem də həllini tapıb. Bu sahədə müasir texnologiyalardan istifadə olunacaq. Artıq reytinglərin ölçülməsi ilə bağlı müvafiq şirkət yaradılıb. Yaxın iki həftə ərzində sözü gedən şirkətin açılışı olacaq. Tam futuristik texnologiyaya əsaslanmış sistemdir. Yeni texnologi gələcəkdə bir çox hətta rəqamlısal platformlarda cəlb olunacaq, bilənəcək bir sistemdir. Azərbaycanda təxminən min ev təsərrüfatında quraşdırılan sistem, yəni tam şəffaflıq və tam olaraq dünya audit, yəni məşhur audit şirkətlərinin auditindən keçən bir sistem olacaqdır. Reklam haqqında qanuna bir sıra dəyişikliklər də təklif edilib. Təkliflərdən biri reklamın müddəti ilə bağlıdır. Belə ki, reklamın bir saat ərzində 12 dəqiqədən çox olmamaqla 3 blok şəklində təqdim edilməsi təklif olunur. Həmçinin tövsiyə edilib ki, 20 dəqiqədən az olan proqramlar, uşaq və dini verilişlər reklamla kəsilməsin. Rəsmi matəm günlərində isə ümumiyyətlə reklam verilməsin.